very good morning students and most welcome in online class as you know that up to now we have covered uh, some questions of uh, invitation uh, and invitation basically cars informal or informal way the first two question basically that were the cars uh, basically about your invitations of your daughter and birthday daughter's marriage and birthday party and after that we touched the question of informal invitation which is about your daughter's wedding again okay and we i told you that how to write how to prepare a card exactly and how to draw and how to write a uh, informal informal invitation in a letter format so let's have the next uh, question of the same series in invitation okay the chapter number 3 in short composition the last one because the poster making uh, has been deleted by cbsc in this year because of pandemic so let's see the question number second an informal invitation students draft an informal invitation for your daughter's birthday party so draft an informal invitation we are having informal invitation draft an informal invitation for your daughter's birthday party the same question we had in the first in the very first question of invitation card and that were about your card and we are having inf invitation now uh, in the form of informal informally we are having the invitation right now okay informal in a letter format in a letter format not the card one so let's say we answer informal invitation we are having informal invitation for your daughter's wedding aapko draft karna hai you need to draft an informal invitation for your daughter's birthday party not wedding for birthday party okay so let's have you answer students First, uh, we need to mention the address in formal invitation. C twenty one, Janakpuri, Jaipur. Okay, no need to leave a space at all. Okay, let's have. Uh, December five twenty twenty. Then one line space here. Dear Ankit, dear Ankit, you will be pleased. to know that you will be pleased to know that our via has turned 5 our via has turned 5 you will be pleased to know that our via has turned 5 and we have and we have decided to organize a big
celebration you can mention or occasion also okay a big celebration on December 17 2020 at 6 pm okay at 6 pm at our um, residence or you can mention at our own residence in place of at our own residence in hotel royal moon Shali Nagar Jaipur okay in place of at our own residence uh, you can mention in hotel Royal Spoon Vashali Nagar Jaipur the address is basically I mentioned there your Janakpuri you know that at our own residence it is over there okay you are Cordially invited to attend the same. We will be so glad. If you come along, if you come along, if you come along with uh, the name is Angit here, with Priya and Shetu with Priya and Sritu no regrets no excuses and of course no gifts one line space here one line space okay students yours affectionately okay they have let's have uh, i mentioned priya and Shital there let's have anamika and rohan these two are husband and wife okay Affectionately, dono ki taraf se mention kar diya hain. These two names are the name of husband and wife, not the friends. So, students, is all about your question number second was same series of invitation, informal invitation, informal one drafts and inf informal invitation for your daughter's birthday party. Informal invitation of a draft karna for your daughter's birthday party, apni beti ki birthday party ke liye, apni beti ki birthday party ke liye. The first thing which is very essential to write, you know, the informal invitation is to mention your address, your own address. I haven't repeated the same here because uh, at your own resident, the same celebration is going to have. So, 321 Jaipur, uh, Janakpuri, Jaipur, December 5, uh, December uh, basically 5, 2020, a one line space here, one line space, dear Ankit, dear Ankit, okay. It's the name of your friend. Don't have, use coma. Coma lagana hai hai aapko. Subject, jo bhi aapka yahan par aega. It's me matter se, subject matter se pehle. Jo yahan pe dear Ankit aap likhenge. It's me coma lagana hai aapka. karna hai. Dear Ankit, a niyam hai iska. It's a rule of invitation basically. How to write invitation. Okay, dear Ankit, you will be pleased. And the meaning of pleased is, and the meaning of pleased is glad. 
एंड द मीनिंग ऑफ प्लीज इज ग्लैड यू विल बी प्लीज तुम्हें बहुत ही प्रसन्नता होगी यू विल बी प्लीज द गिवन एग्जाम्पल इज इन पैसि वॉइस यू विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म इट्स अ मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्क इट्स अ हेल्पिंग ऑफ फ्यूचर बेसिकली ओके दैन बी प्लस थर्ड फॉर्म इज अ सीरीज ऑफ पैसि वॉइस ओके यू विल बी प्लीज टू नो दैट तुम्हें जाऊंगे बहुत ही प्लीज होगा बहुत ही ग्लैड होगा बहुत ही प्रसन्नता होगी दैट आर रिया आर रिया इज अ नेम ऑफ डॉटर is the name of daughter aria has turned has plus third form present perfect tense present perfect tense okay has turned 5 hamari riya jo hai 5 saal ki ho gayi hai kitne ki ho gayi hai 5 saal ki ho gayi hai you will please to know that aria has turned 5 hamari riya jo hai wo 5 years ki 5 saal ki ho gayi hai ho chuki hai and we have decided aur humne decide kiya hai and we have decided aur humne decide kiya hai humne and we have decided to organize a big celebration aur humne big celebrations organize karne ka decision liya hai on december 17 december 17 ko 2020 at at 6 pm sham ko 6 baje at our own residence in mat karna add karna because it's basically looking like a place ek jagah ka naam hai to add aayega 6 pm at our own residence hamare niwas sthan par so don't mention the address again because the same i have mentioned there a same you have you will mention there so no need to repeat the same address again at our own residence or you know that as a venue instead of at our own residence you can mention like इन होटल रॉयल सुमून वैशाली नगर जयपुर क्योंकि कई लोग जो हैं होटल्स में भी करते हैं बहुत लोग करते हैं कहीं क्या होटल्स वगैरह में गार्डन में सेलिब्रेशन करते हैं सो इस चीज ऑफ मैंशनिंग लाइक आम एट आर आम रेजिडेंस यू कैन नॉट रेजिडेंट द मीनिंग ऑफ रेजिडेंट इज निवासी एंड द रेजिडेंस इज निवास स्थान एट आर आम रेजिडेंस और यू कैन मैंशन इन होटल रॉयल सुमून लाइक आई हैव मैंशन डॉट डॉट हेयर डॉट डॉट द गोइंग इज हेयर इट इज गोइंग जस्ट एट दिस पॉइंट इन होटल रॉयल सुमून वैशाली नगर जयपुर तो या तो ये कर लेना या फिर ये कर लेना यू विल गेट फुल मार्क्स देर इज नो प्रॉब्लम ओके यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड टू अटेंड द सेम तुम्हें इसी पार्टी को इसी सेलिब्रेशन को अटेंड करने का कॉर्डली इन्विटेशन मिलता है मतलब तुम कॉर्डली इन्वाइटेड हो दिल से तुम्हें यहाँ तुम दिल से तुम्हें निमंत्रण दिया जाता है ओके वी विल बी सो ग्लैड हम बहुत ही ग्लैड होंगे अब यू नो दैट वाई हैव एन यूज ग्लैड हेयर बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट द माई वर्ड अगेन एंड अगेन इफ आई इफ आई हैव यूज ग्लैड हेयर अगर मैं वहाँ पर ग्लैड यूज करता यू नो तो मुझे यहाँ पर फिर से ग्लैड करना पड़ता तो चेंज करने के लिए जस्ट टू इस शो योर प्रेजेंटेशन और वोकेबलिटी सो वी विल बी सो ग्लैड हम बहुत ही ग्लैड होंगे बहुत ही प्रसन्न होंगे इफ यू कम अलॉन्ग अगर तुम आते हो किसके साथ में विथ प्रिया इज अ नेम ऑफ वाइफ अंकित की वाइफ है एंड शीतल इज एज इज देयर डॉटर वो उसकी बेटी है ओके तो वो फैमिली मेम्बर्स जानते हैं इनके बारे में दोज आर फ्रेंड्स एंड एक्यूजेंसी दे नो अबाउट द रिलेटिव एंड सिबलिंग्स वेरी वेल ओके इफ यू कम अलॉन्ग विथ प्रिया अगर तुम प्रिया के साथ में एंड शीतल के साथ में आते हो दोनों के साथ में आते हो तो वी विल बी सो ग्लैड हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी हमें बहुत खुशी होगी नो रिग्रेट्स कोई रिग्रेट्स चलेगा नहीं कोई रिग्रेट्स चलेगा कि हमें इस बात का रिग्रेट्स से दुख है एक्जेक्टली फॉर एग्जाम्पल okay we regret uh, we regret to mention that because of my mother hospitalization because of something important work because of uh, my child ptm meeting because of uh, you know my child illness my mother is illness no regrets koi regrets chalega nahi koi kisi tarah ka dukh vagara jo mention karne ki zarurat nahi reason mention karne ki zarurat nahi hai so no regrets koi regrets chalega nahi no excuses koi excuse chalegi nahi e x e x c u s e s नो एक्सक्यूजेस कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी एंड ऑफ कोर्स और निश्चित रूप से नो गिफ्ट्स कोई गिफ्ट्स नहीं चलेंगे मतलब हमें गिफ्ट्स नहीं चाहिए रिग्रेट्स नहीं चाहिए हमें एक्सक्यूज एक्सक्यूज नहीं चाहिए तुम आ जाना बस ओके सो योर एफेक्शनेटली प्यार के साथ तुम्हारा तुम्हारे अनामिका एंड रोहन दोनों की तरफ से हम मैंशन कर दिया दोनों यहाँ पर करो हस्बैंड वाइफ है जो लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को या किसी एक के फ्रेंड को देर इज नो प्रॉब्लम ओके स्टूडेंट्स इस ऑल अबाउट यू क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ द सेम सीरीज ऑफ सेक्शन इज अबाउट यू इनफॉर्मल इन्विटेशन ओके एंड जस्ट आफ्टर इन्विटेशन द फॉर्मेलिटीज ऑफ इन्विटेशन द सेम सीरीज ऑफ सेक्शन ऑफ शॉर्ट कंपोजिशन स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट सेक्शन विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर आस इन बोर्ड एग्जामिनेशन द सेम थिंग द सेम थिंग लाइक इन्विटेशन इन कार्ड और लेटर फॉर्मेट इज आल्सो आस आर आल्सो आस बट द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेम सेक्शन और चैप्टर इज अबाउट इन्विटेशन रिप्लाइज एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस दैट सेक्शन जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स एंड दूस क्वेश्चन दैर आर रिलेटेड टू दीज फोर्स क्वेश्चन 
questions of in invitation reply will be assigned by me in your assignments of course signs and milenge just have the same bunch of line and have your answer it's a matter of getting marks if you like to write on your own points in your own point of view in the same uh, answer just write on the points and don't mention the same answer in a fair notebook just send the same in on my personal personal number and have you have a check and then i'll send you the corrections there just after you can have you you can write your answer there is no problem okay so let's have the next next series of uh, same invitation it's about invitation reply And now we are having invitation replies. Invitation replies. We are having. We can say that the point number B or section number B. It's a. You can just mention here or the the basic invitation cards. And the letter format was the pa first part of that section, and mention one here. And right now we are having the second section or the same invitation. Okay, invitation reply, invitation reply. The first one was about invitation only, invitation dena. Okay, if you haven't forget that at the very left corner in first two question I have mentioned there R S V P. याद है आप सभी को मैंने mention किया था R S V P the French word. French word that meaning is please respond, जवाब दें, जवाब देना. जवाब देते हैं कैसे देते हैं हम यहाँ कर रहे हैं ओके रिप्लाई कैसे करते हैं जवाब कैसे देते हैं हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग ओके तो आर एस वी पी का मतलब था प्लीज रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड कैसे करना है कैसे करते हैं कि आएंगे नहीं आएंगे वो सब यहाँ पर हम कर रहे हैं ओके सो लास्ट टाइप इन्विटेशन रिप्लाई विथ विद द यू नो रिस्पॉन्स ऑफ वी कैन से आर एस वी पी लेस एप इन्विटेशन रिप्लाई formal invitation reply informal invitation reply okay accepting and declining and declining okay accepting and थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा साफ लिखा ठीक है हम गोइंग टू राइट डाउन क्लीन एक्सेप्टिंग इक्वल टू दिस लुकिंग गुड एक्सेप्टिंग क्वाइट नेक्स्ट वी हैव द सेम वन ओके हेयर एक्सेप्टिंग and declining okay students so invitation reply basically are of two cards two types invitation replies are of two kinds the first one is formal okay formal invitation reply and the second one is informal invitation reply formal invitation reply are of again two kind the first one is accepting and the next one is declining and the same we have basically in formal invitation with the first one is accepting and the next one is declining a w c e p t i n g accept you okay students i think we will not have the same we have to mention some points here okay 
some points here and I am going to have those points okay just after erasing these points. formal which is about accepting the lining and we have where we have informal accepting and the lining. The point number first is formal invitation replies are written are written with third person with third person like he she it they etc. The address in this reply should be written just after the subject matter just after the subject matter ok and here we have it is about informal invitation accepting declining so you can divide your points like in this way easily point number first Informal invitation applies are written, are written, should be written, are written, okay, like a like a are written, okay. with first and second persons with first and second persons like we can mention uh, here first person like I my me I my me, we, are, us. Okay. Next we have second person like uh, second person like you, your, you your yourself etc point number first and point number second okay the address in this reply should be the address in this reply should be written the address i'm having the same line because i mentioned should be here you can answer the address is written down address should be written, address in this reply should be written, we can have different language. I am having the same one as in a comparative way, the address in this reply should be just before
the subject matter okay just before the subject matter it's about the introduction of your invitation reply students it's about the introduction of your invitation replies don't forget that i mentioned there invitation reply basically are of two kinds formal and informal okay and the formal one has two uh, two points also two kinds also accepting and declining informal one they have the same kind same points accepting and declining so invitation replies are of two kind formal informal accept and declining and informal accepting and declining okay informal accepting and declining okay the point point number first is formal invitation replies uh, are written with for third person formal invitation replies are written with third person ki jo formal invitation replies hai third person mein likhe jaate hain and that's the most important thing to know janne ke liye or to राइट right. जानने के लिए और लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इफ यू नेगलेक्ट दिस पॉइंट यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स एट ऑल यू विल यू विल गेट ओनली हाफ मार्क्स बिकॉज दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिप्लाई इन दिस इन्विटेशन रिप्लाई इज अबाउट योर फॉर्मल वन इज अबाउट योर फॉर्मल वन द पॉइंट नंबर फर्स्ट इज फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाईज आर रिटर्न विथ थर्ड पर्सन की फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई जो है वो थर्ड पर्सन के साथ लिखे जाते हैं he she it they etc example hai he she it they etc these are the pronouns of third person students and the point number four here informal invitation replies are written with are written with should be written are written okay written with first and second person first and second person first person like i my me we are ours these are the pronouns of first person i my we we are ours okay ye sare ke sare aapke first person hai then second person like you your yourself etc इस तरह से मैं आंसर करने एंड यू विल डेफिनेटली आस्क मे क्वेश्चन अबाउट दिस पॉइंट सर हाफ इज इट पॉसिबल इफ यू आर राइटिंग एन इन्विटेशन रिप्लाई ओके फ्रॉम आर साइड देन वील हाउ कैन यू मैंशन थर्ड पर्सन सर सपोज टू बी माई नेम इज राहुल सक्सेना इफ आई एम राइटिंग इन्विटेशन रिप्लाई फ्रॉम माई सर हैव टू मैंशन आई एम वेरी ओके आई एम आई एम गोइंग टू आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट ओके आई एम इन्फॉर्मिंग दैट या फिर आई शेल नॉट कम आई विल नॉट कम आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट लाइक दैट दैट आई मुझे आई जाना चाहिए तो सर यहाँ पे ही कैसे आएगा दे कैसे आएगा ये कैसे पॉसिबल है द इन्विटेशन इज बेसिकली इज रिटर्न डॉन बाय अर्स दैट हाउ कैन यू मैच थर्ड पर्सन वी आर द फर्स्ट वन ना वी आर फर्स्ट पर्सन वी कैन बी द सेकेंड पर्सन ऑल्सो और वी कैन यू नो डि नो द सेम इन्विटेशन विद विद द हेल्प ऑफ सेकेंड पर्सन ऑल्सो और हाउ के विद द हेल्प ऑफ सेकेंड पर्सन ऑल्सो ओके टू वोम वी आर बेसिकली रिप्लाइंग ओके to to whom we are replying the invitation basically uh, we use second person for that person and for us we should use first person so how is it possible that we should, we can how is it possible that we should use only third person this kind of reply that's a name or there's a formula to use or to write in this invitation reply exactly okay at the point number first i repeat that again i'm repeating that again for all of you formal invitation replies are written with third person ki formal invitation replies where third person mein likhe jaate hain like he she it they we have लिखे जाएंगे कोई कंडीशन नहीं है कोई नियम नहीं है कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास कोई बचने का तरीका नहीं है वह लिखना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और टू राइट और लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू नेगलेक्ट दिस यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स एट ऑल ओके थोड़ा ट्रिकी लगता है कि लिख भी रहा मैं रहा हूँ और पर्सन मैंशन कर रहा हूँ मैं ही किसी को ही को कर रहा हूँ और दे कर रहा हूँ वहाँ पर लिखने वाला भी मैं ही हूँ थोड़ा और लगेगा बट ये नियम है ग्रामर का ओके इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाईज आर रिटर्न विथ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई जो लिखे जाते हैं जनरली जिस पर्सन में आने चाहिए उसी में आते हैं अगर आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन है किसी और को रिप्लाई दे रहे हैं तो वो सेकेंड पर्सन में आ जाएगा जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं ओके यहाँ पर तो कोई इशू होगा नहीं कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा यहाँ हो सकता है बिकॉज यू विल गेट द आइडिया यू विल गेट द ट्रांसलेशन अ डिफरेंट वे second person like you you or yourself i have mentioned here and the point number second is the address in this reply should be written just after the subject matter or address jo hai wo aapke subject matter ke bilkul baad mein aayega last mein okay the same i had men- i have an mention and i did not mention in question number first and second at all there because that was about only in relation cards in relation card ke bare mein the here we are having replies in the form of rsvp we can say that okay the address in this reply should be written just after the subject matter subject matter ke baad mein hame address ko yahan par mention karna hai should be written okay 
the address in this reply should be written just before the subject matter or yahan par jo address hoga aapka wo address jo hai aapke subject matter ke bilkul left corner mein yahan pe mention karna hai the same we had in question number 3 and question number 4 in invitation in informal invitation you know that uh, we had question of uh, wedding ceremony or uh, wedding ceremony or birthday party there okay even we mentioned the address there just before the subject matter dear mehul or dear ankit okay students so it's all about invitation replies introduction the question of the same series or same section we'll have in the next class thank you and have a nice day